வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பாரதிதாசன் அவர்களோட கவிதை வடிவிலான ஒரு கதை தொகுப்பு பற்றி பார்க்கலாம் இந்த கதையில் ஒரு வீடு இருக்குது அந்த வீட்டில் உள்ள யாருக்குமே கல்வி அறிவுங்கிற வெளிச்சம் இல்லை அதனால் அந்த வீடை இருண்ட வீடுன்னு குறிப்பிடுறாரு பாரதிதாசன் அவர்கள் அந்த வீட்டில் ஒரு நாள் காலையிலேருந்து ராத்திரி வர என்னென்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத அதை அவங்க கல்வி அறிவு இல்லாதனால எப்படிலாம் பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறதையும் ரொம்ப நகைச்சுவையோடையும் சிந்திக்க வைக்கிற மாதிரியும் பாரதிதாசன் அவர்கள் எழுதியிருக்காங்க இந்த கதையில் வீட்டோட தலைவர் தலைவி அவங்களுக்கு ரெண்டு ஆம்பளை பசங்க இருக்காங்க அவங்க அப்புறம் வேலைக்காரங்க ரெண்டு பேர் கணக்கு பிள்ளை ஒருத்தர் அதுக்கப்புறமா தலைவியோட அண்ணன் வீட்டுக்கு திருட வந்த திருட ஒருத்தன் இவங்கெல்லாம் முக்கியமான கதாபாத்திரங்களாக இருக்காங்க அது போக பக்கத்து வீட்டுக்காரர் பால்காரங்க அப்புறமா கடிதம் எழுதின ஒரு நபர் கடன் தர வேண்டிய ஒரு நபர் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பேர் சில கதாபாத்திரங்கள் அப்பப்போ சூழ்நிலையில் வராங்க மொத்தமாக முப்பத்தி மூணு சம்பவங்களை முப்பத்தி மூணு தலைப்புகளில் ஒரு நாளில் அந்த வீட்டில் நடந்ததாக பாரதிதாசன் எழுதியிருக்காங்க காலையிலேருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க காலையில் சூரியன் உதிச்சு அதோட கதிரெல்லாம் பரப்பிட்டு ஜன்னல் வெளியே வந்து அங்கே தூங்கிட்டு இருக்க தலைவி மேலே சூரியனோட கதிர் விழுது அது வரைக்கும் தலைவி தூங்கிட்டே இருக்கிறார் அப்பம் போல மணி ஆறரை மணி ஆனதுனால அவங்க வீட்டுக்கு எப்பயுமே பால் கறக்க வர இருசன்றவன் வந்து பாலை கறந்து வச்சுட்டு உரியில கட்டு போடாம கீழே இருக்க உரல்ல வச்சுட்டு அவன் பாட்டுக்கு போயிடுறான் தலைவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு சொத்தப்பள்ள சுரண்டிட்டே சாய்வு நாற்காலியில உட்காந்துட்டு இருக்காரு ஆறரை மணிக்கு தாய் வந்து இப்படி தூங்கிட்டு இருக்கனால அந்த சின்ன புள்ள ரெண்டாவது பையனுக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்லை அது நோயோட தனுமை பொறுக்க முடியாம நூறு தடவை கம்மியை தொண்டே வச்சுட்டு அம்மா அப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டே கத்திக்கிட்டு இருக்குது பெரிய பையன் எந்திரிச்சு பிட்டையும் வடையும் மனசுல நினைச்சிட்டு சீக்கிரமா பல்லு தேய்ச்சிட்டு அதை சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற ஆசையோட சாம்பளை ஒரு விரல்ல தொட்டு அதை பல்லுல வச்சுட்டு படப்படன்னு செம்ப எடுத்து மூஞ்சுக்களை போறான் கையில சிந்தினதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது அது பாலுன்ட்டு மிச்சம் இருக்கிறது பால் அப்படின்னு தெரிஞ்சோடனே கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு அப்பா கேட்கிற மாதிரி பால இடையன் சிந்திட்டு போயிட்டான்ப்பா அப்படின்னு சொல்ற உடனே அப்பா சொல்றாங்க நாளைக்கு அந்த இடையன் வரட்டும் அவனை உதைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க பிட்டுக்காரி வந்து கதவை தட்டுறா தட்டுன்னு போய் கதவை திறந்துட்டு இவன் பிட்டையும் வடையும் வாங்கி வச்சுட்டு அவளா வடைய வந்து வாயில வைக்கிறதுக்கு ஆணு வாய துறக்கும் போது இவனுக்கு வயிறு வலிச்சுட்டு வெளிக்கு போகணும் அப்படின்னு தோணுது வடையோட சுவையோ விடே போகாத சாப்பிடணும் அப்படின்னு ஆசையை கொடுக்குது வயிற்ற வலி வெளியே போன்னு சொல்லுது என்ன பண்ணன்னு தெரியாம வாயில போட்ட வடைய சுவைக்கவும் முடியாம வயிற்ற வலி அடக்கவும் முடியாம படப்படன்னு ஓடி போறான் வேகமா வில்லில இருந்து பாயிற அம்பு மாதிரி ஓடி போறான் ஓ போற வழியில கீழே கிடந்த நாயோட வாழை மிதிச்சு பக்கத்துல அந்த பானையை தள்ளி விட்டு கண்ணுக்குட்டி கட்டியிருக்க கயிற்றுல தட்டி விழுந்து கீழே போய் பசுமாட்டோட நெத்தியில மோதி முன்னாடி இருந்த ரெண்டு பல்ல தொலைச்சிட்டு புரண்டோடி எஞ்சி போறான் கொள்ளைக்கு இந்த நாயோட அலறல் பசுவோட கதறல் அப்புறமா பானையோட படப்பட பையனோட ஐயோ இத்தனை சத்தத்திலையும் அந்த அழகான மங்கை ஒரு பொத்தல் மரத்துல இருக்கிற புழு மாதிரி நெளிஞ்சு புரண்டு எந்திரிச்சு அவ எப்படி இருக்கானா கரும்பு சாறு எடுத்துட்டு புளிஞ்சு போட்ட கரும்பு சக்க மாதிரி இருக்கா இதுதான் பாதங்கிற தெளிவே இல்லாம அவ பாட்டுக்கு நட நடந்து போறா ரூம்ல இருந்து வெளிய அவளோட கண்ணு பாதி திறந்தும் திறக்காமலும் இருக்கு அது எப்படி இருக்குன்னா சோபி முத்துல கொஞ்சோண்டு நடுவுல கோடு இருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி பாதி திறந்த கண்ணோட நடந்து போய்கிட்டு இருக்கா வாரா அவளுக்கு இன்னும் தூக்கம் போல போற வழியில பெட்டி மேல பையன் விட்டுட்டு போன பிட்ட நாய் தின்னுகிட்டு இருக்கு அது கூட தெரியாம அவ பாட்டுக்கு நடந்து போறா நடந்து போய் அங்க செம்புல வந்து அவன் பையன் பல்ல தெரிச்சுட்டு மிச்சம் வச்சிருந்த பால இவளும் அது பாலுன்னு கவனிக்காம அவ பாட்டுக்கு பசுவுக்கு மாட்டுக்கு முன்னாடி கிடந்த சாணியை எடுத்து அந்த பாலில் கரைச்சி அவ பாட்டுக்கு முத்தத்தில் போய் தெளிக்கிறா தெளிச்சுட்டு கோலம் போடுறதுக்காக குனியிறா அவளோட முடி எப்படி இருக்குன்னா அந்த முள்ளமன்றிக்கு முதுகு செலுத்த மாதிரி எல்லாம் மேலே எழுந்துட்டு நிற்கு தொலிச்சு முடித்த உடனே கோலம் போடுறதுக்காக இந்த மந்தி மூஞ்சியை வச்சுட்டு குனியிறா குனிஞ்சு தாமரத்தை தாமரை கோலம் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போயிட்டு தாமரை வரையிறா கொஞ்சம் அவ யோசிச்சதை விட தப்பி போனதுனால அது விளக்கமாக அவுந்து சதர்ன மாதிரி ஆயிடுச்சு கோலம் வாசல்ல இருந்து தலைவி போய் கையோஞ்சி சொத்தப்பல்ல சொல்லிட்டு இருக்க தலைவர் முன்னாடி உட்கார்றா காலையில ரெண்டு பேரும் புது பேச்சு பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க தன்னோட அருமையான மனைவியை பார்த்து கணவன் கேட்கிறாரு என்ன மணிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே இவ சொல்றா சண்டி மணி புரிக்கு சாவி கொடுக்கறதுக்காக பக்கத்து வீட்டுக்காரனை கூப்பிட்டே மாமா அவன் வரவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நேரம் பார்த்து பக்கத்து வீட்டுக்கு அந்தேன் காலில் செருப்பும் கையில் குடையுமா வேலைக்கு போகிற உடனே தலைவன் சொல்கிறான் பாத்தியாடி அவன் காலையில் எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு கடை கிளம்புறா கருத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே தலைவி சொல்கிறான் ஆமாம் விடியா மூஞ்சி காலங்காத்தால் போனால் நீயும் போகணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈனி இழிக்கிறா இப்போது பெரிய பையன் வந்து நொண்டி நொண்டி பக்கத்தில் வரான் இப்படி வீங்கின பல்லோடையும் நடக்க முடியாமலும் புள்ளை நடந
இப்போ வீடு தூக்குற வேலைக்காரி சமையல் செய்யற வேலைக்காரி எல்லாரும் வந்துட்டாங்க கடைக்குன்னு வச்சிருக்கிற கணக்கு பிள்ளையும் வந்து சேர்ந்துட்டாங்க வேலை செய்யறதுக்காக கூடத்து நடுவுல ஏடு விரிச்சு தலைவர் சாப்பிடறதுக்காக வாங்கிட்டு வந்த பிட்ட வேலைக்காரி வைக்கிறா உடனே தலைவர் பார்த்துட்டு சரி போய் பல்ல தேய்ச்சிட்டு வந்துட்டு சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாற்கால்ல இருந்து எந்திக்காரு பெரியவன் மறுபடியும் வாங்கின புட்டை சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெட்டி பக்கத்துல உட்காந்துட்டு பக்கத்துல இழுத்து வச்சுட்டு சாப்பிட போறான் அவனோட உதடு வலிக்கிறதுனால புண் இருக்கிறதுனால அவனால சாப்பிட முடியல அவனோட வாய் எயிர் வந்து கமலம் இறக்கிற மாட்டோட கழுத்து மாதிரி வீங்கி இருந்ததுனால அவனுக்கு ரொம்ப வலிக்குது அவன் தடவி பார்த்துட்டான் தடவி பார்த்துட்டு சரி சாப்பிடலான்ட்டு வாய்க்குள்ள வச்சான் அந்த வீங்கின வாயால அவனால சாப்பிட முடியல தலைவி நீட்டின காலோட ஆட்டோட கத்தல் மாதிரி ஒரு பாட்டையும் படிச்சுட்டு வேலைக்காரிய கூப்பிடுற அப்பிட்ட கொண்டு வா பிள்ளைக்கு ரொம்ப பசிக்குது அதுதான் அழுவுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிள்ளையோட உயிரில இத்தனோண்டு உடம்புல ஒத்திட்டு இருக்கனால ஏதோ வதங்கின வள்ளி கொடி மாதிரி அது ஐயோ பாம்புல மடியில படுத்து கிடக்குது இப்ப கூடத்து நடுவுல ஏடு விரிச்சு தலைவருக்கு வச்சிருந்த பிட்டுல ஈ எல்லாம் முச்சிருச்சு அவர் காலை கடனை முடிச்சுட்டு வந்து சாப்பிட உட்காடுறாரு உட்காந்துட்டு இத்தனோண்டு வாயில வைக்காரு முதல் வாய் சாப்பிட்டு முடிச்சோன்னே ரெண்டாவது வாய் வைக்கும் போது திடீர்னு உமிழ்ந்துருதாரு வாந்தி வந்துருது உடனே அவர் எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு பெரிய பையன் பிட்டு எடுத்து சாப்பிட போறான் அவனால சாப்பிட முடியாம கொர கொர கொல கொலனா அப்படின்னு சொல்றான் இதோட மொழிபெயர்ப்பு என்னன்னா எயிரு வீங்கி வாய் அடைச்சு பிரிச்சு நான் எப்படி சாப்பிடுவேன் அப்படின்ட்டு பையன் இப்படி சொல்றான் தலைவர் வாந்தி வருது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு அங்க நோயில கிடக்குற பிள்ளை வாயில அம்மா பிட்ட திணிக்கிறா அது அம்மா எனக்கு இது சாகுத நேரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூட ஓ உயிர் இல்லாம அது ஒரு பக்கம் படுத்து கிடக்குது அந்த வீட்டுல மொத்தத்துல அறிவுங்கிற வெளிச்சமே இல்ல மடமை மட்டும்தான் மண்டி கிடக்குது இன்னைக்கு சொன்ன இந்த பகுதி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புறேன் இதோட தொடர்ச்சியா அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம் வணக்கம்